এই টিউটোরিয়ালের মাধ্যমে আমরা দেখব ব্রাশের সেটিংস অপশনটা আমরা আগে টিউটোরিয়ালে ব্রাশে ব্রাশের বেসিক যতগুলো টুলস ছিল লাইক ব্রাশের এই অপশনটা যেখানে আমরা সাইজ হার্ডনেস সফটনেস নিয়ে কথা বলেছি অপাসিটি নিয়ে কথা বলেছি ফ্লো নিয়ে কথা বলেছি মুড নিয়ে কথা বলেছি এই টিউটোরিয়ালে আমরা সেটিংসের এই অপশনটা নিয়ে কথা বলবো অ্যাকচুয়ালি ব্রাশের এই সেটিংসের মাধ্যমে আমরা কী ধরনের ইফেক্টগুলো দেখতে পাবো শুরুতে বিষয়টা একটু খেয়াল করি আমরা এখানে এই যে টুলসটা আছে এটাকে বেসিক ব্রাশ বলা হয় এই বেসিক ব্রাশটাকে সিলেক্ট করে আমি এখানে অ্যাপ্লাই করলাম দেখেন এখানে একটা কালার অ্যাপ্লাই হয়েছে ফরগ্রাউন্ড কালারটা কিন্তু যখন আমি একটু নিচে এসে এই ব্রাশটাকে ইউজ করছি একটু ছোট করে নিচ্ছি এখানে একটা কালারের পরিবর্তন নিয়ে আসি আমি রেড কালার অ্যাপ্লাই করছি একটু খেয়াল করেন এখানে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার অ্যাপ্লাই হচ্ছে একটা কালার না আবার পাশাপাশি এটা ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে এটা কি করে সম্ভব হলো অ্যাকচুয়ালি এই কাজটা ব্রাশের সেটিংসের মাধ্যমে করা পসিবল আপনি চাইলে আপনার যে কোনো স্টাইলকে আপনার যে কোনো ধরনের ব্রাশকে এরকম ইফেক্টগুলো দিতে পারেন অর্থাৎ একাধিক কালার কম্বিনেশন হবে একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকবে স্মুথ হবে ট্রান্সপারেন্ট থাকবে কিছু অবজেক্ট কিছু অবজেক্ট ট্রান্সপারেন্ট ছাড়া থাকবে তো আমরা একটু দেখি আসলে পার্থক্যগুলো কোথায় তৈরি হলো আমরা এই লেয়ারটাকে ডিলেট করে দিচ্ছি নতুন একটা লেয়ারকে নিলাম দেখেন প্রথম যে টুলটা আছে বেসিক বেসিক যে টুলসটা আছে এই টুলটা আমি সেটিংস অপশানে ক্লিক করার পর দেখেন এখানে কোনো টিক মার্ক নেই যার কারণে আমি এখানে যা দেখাচ্ছি যেভাবে ব্রাশ পেইন্ট করছি সেভাবেই হচ্ছে আর নিচে যেটা আছে ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কালার আসতেছিল ছড়িয়ে চিটে যাচ্ছিল এটাকে একটু সিলেক্ট করলাম দেখেন এখানে চারটা টিক মার্ক দেওয়া আছে শেপ ডাইনামিক করা আছে স্ক্যাটারিং করা আছে কালার ডাইনামিক করা আছে ট্রান্সফার করা আছে এই যে অপশনগুলো অ্যাকচুয়ালি এগুলোর মাধ্যমেই এই পরিবর্তনগুলো এসেছে আমরা আজকে চারটা অপশনকেই দেখবো এখন বিকজ এই চারটা অপশন বেশি ইউজ হয়ে থাকে দেখেন প্রথম আমি বেসিক টুলটাকে নিচ্ছি যেখানে কোনো অপশন আসলে সিলেক্টেড নেই এই মুহূর্তে আমি একটা লেয়ার নেওয়া আছে আমাদের এই লেয়ারে লেয়ারের ভিতরে আমি আমার কালারটাকে অ্যাপ্লাই করছি কোনো কিছু সিলেক্টেড নেই দেখতে এরকম এবার আমি শেপ ডাইনামিক যে অপশনটা আছে এই অপশনটাকে সিলেক্ট করলাম দেখেন এই অপশনটাকে সিলেক্ট করার সাথে সাথে ডান পাশে এই যে আমরা প্যারামিটারগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলো দেখতে পাচ্ছি এগুলোর মাধ্যমে আমি আসলে আমাদের ব্রাশের যে ডাইনামিকটা আছে সেটাকে পরিবর্তন করতে পারবো আর যদি শুধু টিক মার্কে ক্লিক করি তাহলে প্যারামিটারগুলো দেখতে পাবো না তাই আমরা যদি এগুলোকে পরিবর্তন করতে চাই তাহলে লেখার উপরে ক্লিক করতে হবে টিক মার্ক দিলে হবে না যেমন এখানে আমি টিক মার্ক দিলাম আমার এই প্যারামিটারটা পরিবর্তন হয়নি কিন্তু এখানে সিলেক্ট করার সাথে সাথে প্যারামিটারটা পরিবর্তন হয়ে গেছে সো টিক মার্ক দিলে আপনি শুধু অন অফ করতে পারছেন এখানে ক্লিক করলে সেটিংসগুলো দেখতে পাচ্ছেন তো আমি এটাকে অফ রাখলাম প্রথমটা নিয়ে আমাদের কাজ প্রথমটা নাম হচ্ছে শেপ ডাইনামিক এটা আসলে কী কাজ করে আমরা শেপ ডাইনামিক ছাড়া অ্যাপ্লাই করেছি এরকম দেখাচ্ছে শেপ ডাইনামিকটাকে আমি অন করে দিলাম অন করে দেওয়ার পরে আমি অ্যাপ্লাই করছি দেখেন এবার একটু আঁকা বাঁকা দেখাচ্ছে অর্থাৎ ডাইনামিকভাবে শেপগুলো আমাদের সামনে প্রেজেন্ট হচ্ছে সে ডাইনামিকভাবে কতটুকু প্রেজেন্ট করবে এখানে যেমন জিটার আছে জিটারের পার্সেন মাধ্যমে আপনি পার্সেন্টেজটা কমিয়ে বাড়িয়ে দিতে পারেন এখানে হচ্ছে আরও বেশ কিছু অপশন আছে অ্যাঙ্গেল কোন অ্যাঙ্গেলে আপনি ফেলতে চান বিভিন্ন অ্যাঙ্গেলে আপনি ফেলতে পারবেন এখানে কতটুকু রাউন্ডনেস থাকবে জিটার থাকবে প্রতিটা অপশনকে আপনি এডিট করতে পারেন এডিট করে করে আপনি আপনার মতো করে দেখতে পারেন এখানে ওকে এটা হচ্ছে শেপ ডাইনামিকের যে সেটিংসগুলো আছে সেগুলো তারপর হচ্ছে স্কেটারিং স্কেটারিং দ্যাট মিনস হচ্ছে একটু ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা এই ধরনের একটা বিষয় ছড়ানো ছিটানো আমি স্কেটারিংটাকে অন করলাম অন করার পরে স্কেটারিংয়ের ভিতরে কত পার্সেন্ট স্কেটার করবে আপনি সেগুলোকে দিতে পারবেন কাউন্ট কতগুলো কাউন্ট হবে যেমন এখানে আপনি একটু দেখেন আমি যখন কাউন্টগুলো বাড়িয়ে দিচ্ছি আমার এগুলো অটোমেটিক পরিবর্তন হচ্ছে আমরা বেসিকভাবে আসলে ফোর থাকে এখানে আমি এবার এটাকে অ্যাপ্লাই করে দেখি দেখেন আগের থেকে একটু পরিবর্তন হয়ে গেছে আমরা এর চেয়ে বেটার পরিবর্তনগুলো বুঝতে পারবো যখন আমার বাকি অপশানগুলো ইউজ করব দেখেন এরপরে যেটা আছে স্ক্যাটারিংয়ের পরে কালার ডাইনামিক কালার ডাইনামিকটা অন করার পরে আমরা এবার অ্যাপ্লাই করে দেখি কালার ডাইনামিকে কি কি আছে কালার ডাইনামিকে এখানে দুটা কালার দেখতে পাচ্ছি এতক্ষণ ধরে একটা কালার অ্যাপ্লাই হয়েছে এবার দেখেন কালার ডাইনামিকটা অন করেছে অটোমেটিক সে কী করলো দুটা কালারকে অ্যাপ্লাই করে দিয়েছে আমি স্ক্যাটারিংটাতে যাই একটু বেশি ছড়িয়ে ছিটিয়ে দিই একটু বাড়িয়ে দিলাম এবার দেখি হ্যাঁ একটু অনেক দূরে দূরে পড়েছে এবার কালার ডাইনামিকটা আবার দেখি আমরা কালার ডাইনামিকটা যখন আমি এখানে রাখলাম দেখেন কালারগুলো অ্যাপ্লাই হচ্ছে আমার এখানে দুইটা কালার আছে কালার ডাইনামিক কী করছে এই দুইটা কালারকে
এবং তার পাশে হচ্ছে ব্রাইটনেস এই তিনটার কম্বিনেশনে কত পার্সেন্ট মিক্সিং করছে সে সেই জিনিসটা আপনি চাইলে এখান থেকে কন্ট্রোল করে নিতে পারেন কন্ট্রোল করে এখানে আপনি আপনার কালারটাকে ইচ্ছে মতো কম্বাইন করতে পারেন ট্রান্সফার এই যে ট্রান্সফার যেটা আছে এটার মাধ্যমে হচ্ছে আপনি যে কোনো যে অপাসিটিকে আপনি চাইলে বাড়ানো কমানো কোনোটাকে একটু বাড়িয়ে দিলেন কোনোটাকে একটু কমিয়ে দিলাম অটোমেটিক সেগুলোকে ক্যালকুলেট করতে থাকবে দেখেন এই চারটা অপশান অন করলাম আমি এটা একটু মিনিমাইজ করে দিচ্ছি যার কারণে আমার বেসিক একটা টুলস বা বেসিক একটা ব্রাশ টুল আমার কিসে রূপান্তর হয়ে গেছে এরকম রূপান্তর হয়ে গেছে আমি এখন জাস্ট ড্রাগ করছি এরকম ছড়িয়ে ছিটিয়ে যাচ্ছে আমি যখন এটাকে একটু ছোটো করে দিচ্ছি আর একটু ছোটো করে দিলাম দেখেন এবার এরকম হয়ে গেছে আমি আর একটু ছোটো করে দিচ্ছি এরকম এবার আমি যেভাবে ট্রাই করছি দেখেন সেভাবেই এই জিনিসটা অ্যাপ্লাই হয়ে যাচ্ছে এই যে সেটিংসটা আমরা দেখলাম সেটিংসের এই অপশানগুলো অ্যাকচুয়ালি ম্যাক্সিমাম সময় ইউজ হয়ে থাকে এছাড়া আমি যদি আমার ব্রাশের মাধ্যমে টেকচার দিতে চাই তাহলে এই অপশানের মাধ্যমে টেকচার দিতে পারবো আমি যদি চাই দুইটা ব্রাশকে কম্বাইন করে একটা ব্রাশে বানানো তাহলে আমি ডুয়েল ব্রাশটাকে ইউজ করতে চাই এবং পাশাপাশি নয়েজ দিতে যদি চাই তাহলে আমি নয়েজটাকে সিলেক্ট করে দেব আমি যদি স্মুথ রাখতে চাই এটা টিকমার্ক রাখাই বেটার বিকজ আমাদের শেপগুলো যত স্মুথ হবে ততটা দেখতে ভালো লাগবে এটা হচ্ছে ব্রাশের সেটিংস অপশানটা যার মাধ্যমে আমরা আমাদের যে কোনো ব্রাশকে এরকম পরিবর্তন করতে পারি কালারের কম্বিনেশন নিয়ে আসতে পারি নর্মাল একটা ব্রাশকে স্মার্ট একটা ব্রাশে কনভার্ট করতে পারি তো আশা করি আপনার ব্রাশের যে সেটিংস অপশানটা আছে এই সেটিংস অপশানটার মাধ্যমে আপনাদের যে ব্রাশগুলো আছে এগুলোকে সুন্দর একটা রূপ আপনারা দিতে পারবেন ধন্যবাদ সবাই